大家好，我是美食多 YouTube 黄金三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。随着人们生活习惯、饮食习惯的改变，患上高尿酸血症的人也越来越多，并且变成痛风的概率也越来越高。我们先了解一下痛风的成因。痛风是一种由于嘌呤代谢障碍导致尿酸产生过多，或因尿酸排泄不良而导致的血中尿酸升高，尿酸也结晶沉积在关节、滑膜、滑囊、软骨以及其他的组织中，引起了反复发作性炎症疾病。那么哪些人容易得痛风呢？我们发现，痛风的人胖子比瘦的人多。还有长期吃高脂肪、高蛋白、高热量食物的人，也是最容易得痛风。经常喝啤酒、喝白酒、吃豆类的这种人，也很容易得痛风。还有肾功能不好的人，也容易得痛风。痛风会有什么症状呢？痛风大部分的人，痛风发生在大脚趾这个地方。这个地方会发生红肿、胀痛、发热。除了这个地方之外，再往上就到脚踝、膝盖、手指这些各处的关节。犯过痛风的人都知道，这个病是非常折磨人的。今天我就把一个治疗痛风非常好的方子分享给大家。我先生曾经有十年的痛风史，他特别喜欢吃海鲜和动物的内脏。还经常熬夜和吃宵夜的习惯，但从不喝酒。大概在五年多前，他的痛风又发作了，膝盖肿胀、发热、疼痛，连路都走不了。刚巧我们家的邻居是一个老中医，他告诉了我们一个方子，让我们来试一下。我先生只喝了第一天，肿痛明显就有了缓解，也可以慢慢的走一下路了。喝了三天后，肿痛就基本消失了。然后再喝了四天来巩固一下，总共喝了七天，痛风的症状就消失了。到现在已经五年多了，一次也没有再发作。今天我就把这个方子分享给大家，大家可以根据自己的身体状况和在医生的指导下再进行服用。第一味药：车前子十克，车前子性寒，味甘淡，归肾肝肺经，有利尿、通淋、渗湿、止泻、清肝明目、清肺化痰的功效。适用于水肿、胀满、小便淋涩、目赤涩痛、目暗昏花、痰热咳嗽、高血压、高血脂、慢性肾炎、肥胖症、泌尿系统结石。车前子还有显著的利尿作用，既能增加尿量，又能增加尿素、尿酸和氯化钠的排泄，改善泌尿功能，还具有抗氧化的作用。二，生薏米十克。现代的药理研究证明，薏米有防癌的作用，其中所含的硒元素，能有效的抑制癌细胞的繁殖。薏仁还有清热祛湿的功效，经常食用薏仁对慢性肠炎、消化不良等也有较好的效果。薏仁能抑制尿酸的合成，从而引起降低尿酸的作用。此外，还能促进排出更多的尿酸，将组织上的尿酸液结晶温和的吸回血液中，再通过尿液排出体外，有效的净化血液，降低血尿酸。第三，百合，百合性平胃甘，能补中益气，养阴滋润，止咳平喘，清心安神，益大小便。百合高钾低钠，能预防高血压，有保护血管的作用。百合含果胶，能降低血浆中的胆固醇，降低血糖，增进大肠的功能，促进排便。百合对痛风的好处是。百合有利尿的作用，可促进尿酸的排泄。还有百合中含有秋水仙碱，从而改善关节炎的症状。
第四，土茯苓，土茯苓性平，味甘淡，归肝胃经，有解毒、除湿、通利关节的作用。土茯苓还能够帮助大家有效的提高自身的身体素质，这主要是因为土茯苓当中含有锌元素、铁元素以及镁元素等矿物质元素，同时还具备了人体所需要的多种微量元素。所以它具备着非常不错的药用疗效，它还能够帮助大家治疗多种疾病，主要是用来治疗皮肤、胃部以及肝部等器官组织方面的疾病。第五，准备十克碧蟹，碧蟹性微寒苦，归肝胃经，有利湿、去浊、祛风湿、通便的功效，可以很大程度的缓解关节的疼痛。肿胀、活动不利等，碧蟹可以补益心肾、清热润肺、滋阴养血，对身体虚弱、疲劳无力、神经衰弱、失眠健忘等症状有较好的调理作用，尤其适合中老年人和体弱者食用。碧蟹具有安神的作用，可以舒缓紧张情绪、缓解焦虑、改善失眠等症状。对于工作压力大或情绪波动频繁的人群，有一定的辅助治疗作用。我们把准备好的食材倒入碗中，加入适量的清水，将它们清洗干净，洗掉上面的灰尘杂质。清洗干净之后，再倒入清水，将它浸泡三十分钟。现在把食材全部倒入锅中，再加入一千毫升的清水，开大火将它煮开。水开之后，再转小火煮上三十分钟。制作视频不易，您的每个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加一。非常感谢您的支持。这个药材比较容易溢出来，我们要小心的看一下。时间到之后就煮好了，我们把它倒出来。车前子比较小颗粒，我们最好用滤网来过滤一下。方中的这几味药有显著的排尿酸的作用，还可以清热解毒。以上就是我要分享的治痛风的方法。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的养生视频。我们下个视频见啦！